మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి సాధారణంగా గోవిందుడు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అని మనందరికీ తెలుసు తిరుమలలో ఎల్లప్పుడూ భక్తులు గోవింద నామస్మరణ చేస్తూ ఉండటం వల్ల గోవింద అనే నామం ఆ ప్రదేశమంతా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అసలు గోవింద అనే పదానికి అర్థం ఏమిటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఇది గోకులం నాటి కథ శ్రీకృష్ణుడు లీలలో గోవింద పర్వతాన్ని మోయటం కూడా ఒకటి ఆనాడు గోకులంలో ఉన్న ఆనంద పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడి ప్రజలు ఇంద్రుడిని పూజించేందుకు సిద్ధపడుతూ ఉండగా ఆ ఆనందానికి కారణం ఇంద్రుడు కాదని తెలిసి శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుడిని పూజించవలసిన అవసరం లేదంటూ ప్రజలకు చెప్తాడు దీని వలన ఇంద్రుడి కోపావేశానికి అక్కడి ప్రజలు గురవుతారు దేవేంద్రుడు వారిపై కోపించి కుండపోత వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు వర్షం కారణంగా ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడటం చూసిన శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన గిరిని తన చిటికిన వేలితో ఎత్తి పట్టుకుంటాడు ఈ ఘటన చూసి ఆశ్చర్యపడి ఇంద్రుడు తన తప్పు తెలుసుకుని శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ చెప్తాడు అదే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరకు గోమాత కూడా వస్తుంది తన బిడ్డలైన గోవులన్నిటినీ రక్షించిన శ్రీకృష్ణుడికి తన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ తన పాలతో అభిషేకిస్తుంది ఈ దృశ్యాన్ని చూసి పర్వశించిన ఇంద్రుడు తన వాహనమైన ఐరావతంను కూడా గంగా జలంతో శ్రీకృష్ణుణ్ణి అభిషేకించాలని ఆజ్ఞాపిస్తాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు నేను కేవలం దేవతలకు మాత్రమే ఇంద్రుడను నీవు గోవులన్నిటికీ ఇంద్రుడవు అని చెప్తాడు అందువలన శ్రీకృష్ణుడు గోవిందుడు అయ్యాడు విష్ణు సహస్రనామంలో గోవింద అనే నామాన్ని వివరిస్తూ గో అనే శబ్దానికి గోవులు భూమి వాక్కు వేదాలు అనే అర్థాలు ఉన్నాయి అంటే మనకు జీవాన్ని ఆ జీవనానికి అర్థాన్ని ఇచ్చే వాకును తనేమిటో తెలుసుకొని పరమాత్మతో ఐక్యమయ్యే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడే గోవిందుడు మరి ఇన్ని సుగుణాలను కలిగి ఉన్న ఆ గోవింద నామస్మరణం చేయటం వలన మీకు జ్ఞానం వాకు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు లభిస్తాయి కావున మీరు కూడా గోవింద నామాన్ని తలుచుకోండి ఇలా చేయటం వలన ఆ గోవిందుడు మీకు భూలోకంలో బ్రతకడానికి కావలసిన వాక్కును జ్ఞానాన్ని ఆయుర్ ఆరోగ్యాలను దయచేస్తాడు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు